Yitse Paloma, Nimero Ayupi Yitse Kudrapua.
Matthieu chapitre 12, verset 1. Le verset 1. Par le temps à lire. Au verset 8. Là, tu peux jouer. Et le thème. Ce que Dieu aime de plus. Vous savez que tout un homme, nous-mêmes qui sommes des hommes, chacun a, a quelque chose qu'il aime. Voilà, tu peux aimer toutes choses. Mais ce que tu, dans ce que tu aimes là, il y a d'autres que tu aimes de plus. Alors si nous allons aller vers la nourriture, et chacun va dire ce qu'il aime. Les hommes, les femmes. Les hommes, chacun s'il va parler, tu sais, mais tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu Il se peut que quand tu vas dire que tu aimes cette nourriture, tu es un autre va dire oui. Libre, il va me Oh, parce que je déteste le mal. Parce que je ne veux même pas voir là. C'est ça même que toi tu veux. Il n'y a rien. Donc pourtant, alors, l'autre là aime, ce, aime cette nourriture là. Voilà, quand je dis voilà, et qui voilà, qui aime. Un exemple avec les verbes. Les verbes. Les Les verbes. 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 Les alors, d'autres n'apprécient pas et d'autres apprécient. Si on peut vraiment témoigner, bon, d'autres vont vraiment dire que c'est vraiment ça donne la vie. Bon, il y a alors, on va prendre euh, Garwin, les escargots. Voilà. Exemple avec les escargots. Voilà, donc, euh, dans euh, la place, il faut. Quand tu manges, c'est comme de la viande fraîche. Et d'autres peuvent le faire sortir vivant. Et près comme ça, on va et il mange ça comme ça. Et il va ça. Et il mange ça Et en voyant cela, je ne suis jamais satisfait. Et j'aime pas ces gens de soi. Alors, moi, avec mon ami, on a rompu notre amitié à cause de cela. Et son, mon ami a dit à sa maman qu'il a son ami Afrique. Et il est venu de l'Afrique. Et ma maman a dit qu'il est venu la maman a acheté une nourriture vraiment spéciale que vraiment que peut faire pour vraiment m'accueillir. Et la maman a dit que en Afrique il n'y a pas les 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 Vraiment, maman t'a préparé. Moi aussi, j'avais les salives pour vraiment aller à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, et quand ils ont ouvert, et moi, à mon constat, j'ai vu que ça fait des escaliers. Et ils m'ont donné des, des petits en train de pouvoir faire sortir, sortir ça de sa carapace. Vraiment la... Tu parles avec tout le monde, il est tout le monde qui a ouvert la main. J'ai vraiment préparé ça. Vraiment, si c'est ça, la main, c'est pas mal. Je n'ai pas mangé. Il n'y a pas de la nourriture à ça. On a préparé ça spécialement pour ça. De l'école, nous sommes arrivés à 22h. 
si vous savez ce que signifie le je, ce que signifie je prendrai je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrificateur vous n'auriez pas con, condamné des, des innocents car le fils de l'homme est maître du sabbat Lisons dans les livres posés. Posez au chapitre 6, verset 1. Le verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et là où nous avons lu, vous voyez que Dieu admire plus certains sauveurs. Dieu nous dit, ce n'est pas les sacrifices que j'aime. Ce matin, la leçon nous parlait de Jésus et de Jésus qui s'est sacrifié pour le Il s'est sacrifié pour le monde entier. Pour dire que ce n'est pas la peine de sacrifier des sacrifices. Pour faire des sacrifices. Mais Paul nous dit. Que maintenant nous faisons des sacrifices à Dieu. Et c'est des louanges. La Mais ce que nous faisons, ce que nous faisons pour Dieu. Exemple. Si quelqu'un n'obéit pas à Dieu. Mais il peut se sacrifier lui-même son, son propre corps, sacrifier son propre corps pour Dieu, pour faire pour faire sa vie, pour Dieu. Et il ne voit pas selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare que, que cette personne est en train de souffrir. Parce qu'en ce temps-là, c'est comme un sacrifice que tu donnes à Dieu. Pourquoi on dit sacrifice Dans la parole de Dieu, ou bien en français, si on dit se sacrifier, cela veut dire que quelqu'un qui sait donner entièrement. C'est quelqu'un quelqu qui va prendre quelque chose qui est difficile à donner pour donner. Quelque chose qui est précieux et il le prend pour te donner. Pour dire que en l'ancien testament, si vous voyez dans la parole de Dieu, alors on dit de ne pas donner une offrande à un animal un animal boiteux qui est euh, qui a des... Et, mais je ne je suis pas avancé dans je voyais comment mon papa prélevait les les prémices devant le Seigneur alors pour ne pas euh, euh, avoir la pitié ou bien comment dirais-je pour ne pas avoir pour bien faire les choses voilà. Alors il appelle quelqu'un d'autre. Il peut être chrétien comme il ne peut ne pas être chrétien. Il dit, tu vois tous ces chèvres qui sont arrêtés là. Dans toutes ces choses-là. Dans tous ces chèvres. Si vraiment tu veux aller donner à un chef, à un roi, c'est parmi ces chèvres. Et quatre chèvres. Que toi-même tu regardes, tu plais et que si je donne, c'est bon. Alors en regardant, en cherchant, et en regardant, en touchant les corps, en regardant, en regardant comment ils sont, 
Vous Et il faisait de même pour les chiens et de même pour les moutons. Pour les mêmes pour les pour les dans toutes les dans toutes les domaines d'animaux. Alors il en faisait de même pour. Mais en réalité il sait même pas ce ce que mon papa faisait. Alors il va dire ce cet animal là vraiment. Ainsi que le donne à tout un chacun il va vraiment t'apprécier. Merci beaucoup, mon ami. Alors, il va partir. Et nous qui étions là, nous savions ce qui va se passer. Nous, les enfants, nous savons. Et quand papa choisit cette chose, cet animal-là, nous, on n'a jamais été d'accord avec papa. Parce que c'est l'animal qui est bien grand. Et, et nous l'admirons tellement là. Et nous-mêmes, on ne désirait même pas qu'on l'offre à, qu à quelqu'un. C'est ça aussi qu'on va choisir. Alors, le papa va nous dire, allez, allez, allez chercher cet animal. Et je dis, papa, donc là, il est messe, c'est mieux de prendre lui là. Si au moins on prend ça, on va laisser celui qui est gros là. Si celui qui est gros, gras là, si on le vend, on va avoir beaucoup d'argent. Il va dire, mes fils, Dieu en donne ce qui est vraiment bien gras. Ce qui est bon, ce qui est bien, on le donne à Dieu. Ce que tu ne peux pas donner à un chef, ce que tu ne peux pas donner à quelqu'un et que cette personne va apprécier, il ne faut jamais donner cela à Dieu. C'est pour lui, certaines personnes, quand ils vont amener des pieds à des et si vous aimez vraiment des pieds craquants, et si vous voulez que Dieu vous donne des pieds craquants, alors donnez à Dieu aussi des pieds craquants. Alors si vous donnez des, des, pieds, des pieds pieds à Dieu, ne soyez, pas, ne soyez pas étonné si vous recevez des pieds. Des, des pieds Est-ce est que vous aimez avoir de l'argent Cela ne veut pas dire que cela va changer quelque chose. Non, cela, non cela, ne, cela, ne change rien, cela ne change rien en valeur. Mais c'est pour vous dire que ce que vous donnez, il faudrait que vous-même vous admiriez cela, que vous-même vous aimiez cela. Et que vous-même vous. Donner une, 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 une considération et là, si des gens se ils peuvent vraiment rendre Là, pas de Et malgré tout cela, nous allons voir que toutes ces choses. Oui, pas bien. Bien. La parole de Dieu nous, de, nous, nous demande cela. C'est bien. Là, Mais tout ce que nous faisons, dans tous ces services que nous faisons, c'est cela qu'on peut appeler sacrifice pour Dieu. Est-ce que Vous comprenez ce que je suis en train de dire Il y a beaucoup ça. C'est ces choses que nous faisons là, ce qui regroupe notre sacrifice envers notre Dieu. Voilà le Coran Les chorales. Et vous avez été obligé de laisser certains temps pour faire certaines choses. Pour se consacrer pour les répétitions. Vraiment pour venir là même d'autres. Et d'autres aussi ont eu des problèmes. Mais ils sont, malgré cela, ils sont abonnés. Toutes ces choses-là. C'est on peut l'appeler comme sacrifice. Vous vous êtes vraiment donné. Vous vous êtes vraiment sacrifié. Voilà, par exemple, le Et s'il y a quelque chose dans l'église, les femmes ont essayé d'aménager l'église, de nettoyer. Et comme nous avons demandé à ce qu'ils qu il y a de l'argent pour vraiment embellir l'église. Peut-être que certains n'avaient même pas de l'argent. Peut-être que dans le journal, il n'y avait vraiment pas beaucoup dans la bouche. La mais il a donné de tout cœur. C'est tout cela qu'on en, en anglais et qu'on dit que c'est un sacrifice vrai. Et la parole de Dieu nous déclare que, que Dieu aime cela.
La vie est pour moi une action qui m'a mis. Et ce qui, est, ce qui plaît plus à Dieu, c'est quand ces gens, quand ces hommes vont le reconnaître et qu'ils vont l'obéir. C'est moi ça. Alors maintenant, quand ça carre Matthieu, si c'est Matthieu qui est la croissance. Si nous lisons dans l'Église de Matthieu, on vient de compter Jésus dit qu'il dit ces gens. Jésus avec ses disciples en traversant ces gens. En traversant ces gens. Il est là pour faire quelque chose. Ils ont dit qu'ils marchaient à pied. Nous prenons l'exemple aujourd'hui si nous 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 levons. Bon, est-ce que n'importe qui peut aller à Nagbaré? Voilà, nous nous levons et nous voulons aller à Nagbaré. Et nous prenons la voie de Nagbaré. Le matin, personne n'a mangé. Alors très tôt le matin. Alors nous marchons, nous marchons, nous marchons. Et arrivé dans un champ. Alors nous voyons que vraiment le les, 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 les mille est vraiment bien à terre. Et, et nous avons faim. Et qui l'a bon dans main alors d'autres ont on, 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 on enlevé ces, ces épis là et ils ont ces épis avec leurs habits, dans leurs habits et on, euh, 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 ils mangent en même temps la et ils continuent la marche et parce que personne n'a pris son petit déjeuner et comme Jésus aussi lui aussi n'a pas mangé et j'aimerais vous dire une chose écoutez très bien alors il nous a dit Jésus même était là-bas Jésus savait que ses serviteurs avaient faim mais il ne les, il les a pas donné à manger il s'est su et il était de bas. Il savait que derrière là, comme là, ils sont en train d'enlever les pieds. Et en traversant le champ, ils n'ont même pas demandé de permission. Vous savez que si tu as rien de tout et que tu vois qu'ils sont en train de d'arracher les, les arrachés. Si tu veux enlever pour manger, c'est un problème. Mais si tu viens avec un récipient pour vraiment te charger, c'est là maintenant, ça c'est le bol. À l'époque, quand tu as faim et que tu veux créer quelque chose pour manger, que ce soit les, 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 les patates douces, que ce soit les diams, si tu as fait, tu ne cherches même pas à savoir à qui appartient ce champ. Si tu veux vraiment manger, tu enlèves, tu manges. C'est ce que les disciples de Jésus ont fait. Alors il nous a dit. Quand Jésus n'est qu'un bizarre, si comme les disciples ont fait ceci, les pharisiens suivaient et les disciples. Alors ils pensaient que Jésus en arrivant là où il voulait prêcher la parole, quand il va commencer à prêcher la parole, alors maintenant ils vont piéger Jésus. Alors rappelez-vous, les pharisiens ne suivaient pas Jésus parce qu'ils croyaient en Jésus. Les pharisiens suivaient Jésus. Écoutons ce que Jésus va dire. Alors, et le piéger. Jésus. Alors Jésus et à chaque fois, Jésus alors il se préparait de le piéger. Jésus et Jésus. Jésus va les reprendre. Jésus va les reprendre. Là où Jésus partait, les pharisiens étaient jusqu'à sur la croix. Et même sur la croix, il y avait toujours les pharisiens. Les pharisiens et les responsables, ils se mettent dans le flot avec eux pour que Jésus puisse être crucifié. Alors c'était comme des agents secrets au temps de Jésus. Alors de cette marche, les Parisiens ont cherché comment il peut. Est-ce que jusque là il n'y a pas de Parce que Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas eu la Jésus marchait toujours. Alors ils se sont regardés. Ils ont vu que les, les disciples sont en train de manger. Ils sont en train de cueillir les épis pour manger. Alors, j'explique. Selon Alors, la loi de Moïse, 
Le jour de Saba. Voilà, vous Le jour de Saba. Vous ne devrez pas aller euh, cueillir des épis. Vous aurez Le jour des épis, on ne doit pas préparer à la maison. Même préparer de la nourriture, ça y a plus de Si c'est à cette époque-là, le dimanche-là, dimanche le dimanche, 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 on le prépare le samedi. On le prépare le samedi. Alors, comme il fait jour, si euh, il ne fait, fait pas nuit, on ne va pas préparer. On ne va pas préparer. Alors, euh, en plein midi, ce que vous avez préparé là, c'est ça que vous consommez. Alors, toute la journée, personne ne doit travailler. Même si tu fais, tu peux une seule épée ou tu peux une seule épée ou même si ce n'est que tu peux une seule épée ou bien tu allais sécher du bois dans le fameux bois alors une femme est allée pour sécher un bras et on l'a jeté à mort et il y a six jours que tu peux aller cueillir des bois, que tu peux aller travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de travail. Tu as franchi la loi. Et en même temps, alors on l'a lapidé avant. C'est cette loi-là qui était, c'est cette loi-là qui s'appliquait. Alors c'est cette loi qu'il voulait appliquer avec Jésus. Pour rappeler à Jésus. Là, Jésus que lui se Dire à Jésus, tes disciples ont fait le péché. Là, oui, là, Jésus. Alors ils ont dit à Jésus. Tu calmes ça. Et maître, tu as dit que tu obéis la loi de Moïse. Alors tu as dit que tu obéis à la loi de Moïse. Toi et puis tes disciples. Mais pourquoi nous marchons aujourd'hui Et qu'aujourd'hui c'est le, 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 le jour du sabbat. Et ils ont faim. Ils ne peuvent pas laisser dans la soirée pour pouvoir manger. Et ils, ils, ils enlèvent des épis pour pouvoir manger. S'ils pouvaient manger des épis, ils devraient le faire dans la, dans, dans la soirée du samedi. Pour mettre dans les sacs, le et le le chemin, et quand ils ont faim, ils pouvaient en manger. Voilà comment était la loi de Moïse. Alors si ce n'était qu'ainsi, comment ils allaient faire et vous savez que quand Jésus prêchait la parole avec ses disciples, Jésus, Jésus ne, les, ne les invitait pas à envoyer de la nourriture. Il ne marchait pas avec de la nourriture. Et en ce temps précis, comme ils ont faim, alors ils ont enlevé les épis, ils ont mangé. Et d'autres, et, et, ça commençait avec une seule personne. Et en voulant voir qu'est-ce que le qu'est-ce que le maître va dire. Jésus m'a fait semblant d'ignorer. Et de plus en plus, il a fait semblant. Et petit à petit, voilà, tout le monde se passait de cela. Alors Jésus continuait son chemin. Il continuait son chemin. Donc, quel est Jésus Alors, il restait Jésus avec ceux qui connaissent la loi. Les pharisiens. C'est eux qui ne consommaient pas les épices. Alors ils ont demandé par les maîtres. On ne comprend pas. Regardez vos fidèles là, ils sont en train de manger les épis. Et le jour du sabbat. Non, ce n'est pas le C'est pas consommer les épis, mais la loi dit. La loi dit qu'on ne doit pas cueillir des épis dans, la, dans le, le jour de Shabbat. Mais comment tu vas manger pour ne pas cueillir C'est de là-bas que tu vas le faire ou bien vous allez le faire le, ce, dans ce sens-là Non, c'est obligé qu'on enlève, qu'on enlève. Et les, les, ceux, ceux qui connaissent la loi disent, 
up in camp. Who plays on it? Parce que Wayne Kim va à la maison. Wayne de Wayne Kim King and the Kim. C'est comme tu es allé travailler le jour du sabbat. Ah, Jésus a dit hier là. Et Jésus il les avait dit. Bah ben nous on a comment ça là. Eh ils ont faim. Eh on fait on fait Kim dans la tour. Ils ne veulent pas aller à la maison avec le Kim et Nancy. Ils ne sont pas allés dans leur chambre. Jésus a dit hier à propos de Nancy. Jésus n'a pas cessé à parler dans ce sens. Je fais Jésus de mieux, tu vas mieux mieux faire. Comme Jésus savait qu'il connaissait la loi. Et Jésus me mieux faire. Et Jésus connaissait aussi la loi. Et Jésus les bon n'a pas levé Kim et Nancy. Il les a amenés dans la parole de Dieu. Et Jésus les bon t'a levé Kim. Wakatinger a Saül de Wen du de David. Il les a renvoyés dans le passage où Saül pour chercher David. Voilà, à David le Yirim Kasanga. Et David a été un grand roi. La Israël Solma. Et tout Israël. Israël comme ma femme a pour dire David. Et les enfants d'Israël quand ton nom ne va non plus pas David. Mimite David. Tout le monde connaissait que David était le roi. La femme Mimite n'a même pas fait. Et on savait que ton nom était le roi. Et personne d'autre n'a été l'ami fidèle de Jésus et de Dieu. Si ce n'est que David. Jésus hier la mère. Et Jésus les a dit. Yami me met fond à quoi? Vous vous rappelez que dans la loi, tu te dis qu'un regard David. Que notre grand chef à David. Dans la yeme la casa du jour où le leader. Le jour que Chalu le pour sa chef. Année soudain a joué. Lui avec ses ses armées ils sont arrivés dans un.